Vamos lá. Café faz mal para a saúde? Não, é mito também. Hum. Na verdade, então, o café ele foi muito tempo... Para a é... saúde cardiológica. É, é. para a saúde cardiológica. Para tá. a saúde Vamos mental é, tem que dar uma equilibrada. É. é, então, o café foi muito tempo visto como vilão, porque antigamente tinha o hábito de beber café e fumar um cigarrinho. Então, ah, ele é tinha até... É, ele tinha muita relação com algumas neoplasias, só que não era pelo café, era pelo cigarrinho, né? Uhum. É, mas vários estudos já mostraram que o café é protetor para algumas neoplasias, tá? Neoplasia de cólon, de próstata, é, de fígado. O café... Parkinson também. Parkinson, tá exatamente. Estudado, então, isso mesmo. o café, ele protege as células produtoras de dopamina. Uhum. Então, ele também vai né, é, diminuir... Teoricamente, a incidência é. de Parkinson. E também tem o um fator ele, protetivo é, na doença de Alzheimer também. Também tem estudos que já mostraram isso, tá? Agora, é o consumo sempre moderado do café que vai fazer bem para o coração, tá? O que, que acontece? Uma xícara que que ali... O que é o moderado por dia, é... por exemplo? Então, uma xícara de 250 ml tem 90 miligramas de cafeína, tá? O consumo... 250 é aquela do café coado. Um é, café maior. coado. Café coado. Coado, tá. Isso. É, o consumo moderado de café diário é de 400 miligramas por dia, que vai dar 3 a 5 duas, xícaras. Duas xícaras grandinhas de café Não, é, Aí é aquela xícara grande. É, tá. Uma xícarazinha pequenininha, 3 a 5, tá? tá? tá. É, o consumo, é considerado um consumo moderado, tá? Foi visto que o consumo moderado, ele diminui a mortalidade no geral, Tá? Ele diminui realmente a incidência de infarto de AVCs. Aí vários estudos, né, que já fizeram com café. É, o Brasil é o maior produtor de café no mundo, né? Uhum. E que brasileiro não gosta de café? Tem né? gente Muito mais que não que gosta. É, tem. tem gente Mas é pouco. Se você Exatamente. for ver, é a maioria... Médico, então, todo mundo toma café. É e pra verdade. gente ficar acordado, pra gente ficar nativo, tem que ter um cafezinho. É... Mas, obviamente, né, tem as coisas ruins, né, do café, digamos assim. Por exemplo, né, o café ele pode aumentar a pressão, tá? 30 minutos ali após né, o consumo, a pressão pode ficar mais alta. Tanto que você quase não vê cardiologista oferecendo café na sala... É, de espera. De espera antes de ser consultado, Porque né? A gente não vai quer medir essa interferência. A pressão. Exatamente, vai medir Exatamente. a pressão. Pode tomar depois. Pode tomar depois. <risos> depois não tem problema. E a gente até vê também que o consumo moderado de café e aquele consumo constante, né, diário, ele protege contra ataque a arritmias. Só que aquela pessoa que nunca consome vai fazer um consumo mais alto do que o moderado, Pelo pode realmente, um é o contrário, pode tem dar um efeito uma constância. De, de dar mais arritmia. Tem Entendi. que ser uma constância, tem que ser uma constância. tá? Assim Sim. como tem também, né, gestante, não pode... O consumo diário máximo de uma gestante é 200 miligramas por dia. Não é uma... Xícarazinha. É, uma ou duas no máximo. Não, né? se for aquela Mas maiorzinha. Ah, sim, uma zinha. Uma hum. zinha é. coado. Só. Coado. Porque se for expresso. é menos ainda. Tá. Porque o café em gestante foi associado, né? O consumo exagerado, obviamente, a baixo peso, uhum. né? O nascimento e parto prematuro também. Também, né? É.